Aproxima o seu palanque, motocicleta do sexto pelotão de polícia do exército. Comandada pelo primeiro tenente, Caio César Alexandre Neves de Oliveira.
Márcio Andrés Moraes, o comandante geral da corporação. Federativa do Brasil. A Guarda Civil Metropolitana de Goiânia, na pessoa do seu presidente comandante, inspetor José Olário Vieira, cumprimenta todas as autoridades presentes neste evento. O excelentíssimo senhor, governador do estado de Goiás, José Eliton, o excelentíssimo senhor prefeito municipal de Goiânia, Iris Recente Machado, os excelentíssimos senhores comandantes da Polícia Militar do Estado de Goiás, do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás e do Exército Brasileiro. Atualmente a Guarda Civil Metropolitana de Goiânia é comandada pelo Presidente Comandante Inspetor José Olário Vieira. O lema da nossa corporação é a Guardiã da Cidadania. A Guarda Civil Metropolitana de Goiânia traz para este desfile 160 integrantes divididos em quatro pelotões além das viaturas. Aproxima-se do palanque das autoridades, a banda de música da Guarda Civil Metropolitana de Goiânia, que foi criada em outubro de 2006 e está sendo regida neste desfile pelo GCM Altamiro Souza Barbosa. Hoje ela conta com 20, 29 integrantes e é a maior frente cultural da Guarda Civil Metropolitana de Goiânia.
especial na segurança de seus munícipes. É uma corporação fundamentada na hierarquia e na disciplina, uniformizada e aparelhada com treinamento e informação específica de caráter civil. A Guarda Civil Metropolitana de Goiânia agradece a todos e neste momento devolve o microfone ao cerimonial da Prefeitura Municipal de Goiânia. Nosso muito bom dia. Vamos então, nesse momento, recebendo as viaturas do SAMU, uma salva de palmas ao serviço do atendimento móvel de urgência que funciona 24 horas por dia. O senhor coronel Júlio César Macalho, subcomandante do Comando de Operações Especiais, apresentasse a ao excelentíssimo senhor José Hélio de Figueiredo Júnior, governador do estado de Goiás, por encerramento do desfile militar. Especiais do Exército Brasileiro agradece a presença de todos.